سلام خوش اومدین به کانال من من امو اسکوبارف هستم یه سری ویدیو راجع به قتلای مرموز و آدمای گم شده ای که پرونده ای اونها هنوز حل نشده و تو اداره پلیس باز هست واسهتون آماده کردم امیدوارم این ویدیو خوشتون بیاد لایک و سابسکرایب یادتون نره بریم سراغ این اپیزود که راجع به یک فردی به اسم آلیشا مارکوویچ که یک نوجوان معمولی بسیار بامزه و دوست داشتنی بود اون عاشق خوندن کتاب های آگاتا کیریستی بود و یک دوست پسر و تعدادی دوستان دیگه ای داشت که اون رو خیلی دوست داشتن آلیشا رو همه دوست داشتن و حتی به خاطر حمایت از بچه هایی که مورد آزار و عذیت قرار می گرفتن شهرت داشت آلیشا توی زمان ناپدید شدنش سال اول دبیرستان بود توی منطقه وینبه و عضو تیم دو میدانی دبیرستانش بود مادر آلیشا یعنی مارسی ویکتور تو سال 1987 هزانت آلیشا رو به عهده داشت و اونها توی منطقه وینبر پنسیلوانیا زندگی میکردن یک شنبه 26 آوریل 1987 یک روز آفتابی و صاف و خوب بود که دمای هوا به 64 درجه هم رسید پدر آلیشا یعنی جان مارکوویچ توی حوالی ساعت 9.45 دقیقه صبح اون رو از وینبر برای دیدن خونش به بلریسویل پنسیلوانیا بود جالب اینجاست که شب قبلش آلیشا از دوستش یعنی کریستا بی خواهش کرده بود که واسه این ملاقات باهاش بره ولی کریستا نتونسته بود باش بره آلیشا عینک بنفش رنگی که از یکی دیگر دوستاش قرض گرفته بود و برداشت و از خونه بیرون رفت اون قرار بود که اون روز صبح برای جمعوری کمک های مالی به تیم پیست خودش بپیونده اما اونو مادرش تصمیم گرفتن که اون روز باید با پدرش بره آلیشا بعد از اینکه از مادرش پرسید که چجوری به نظر میرسه با یک تاپ سفید با راه راه های زرد و آبی و قرمز و یک شلوار جین و کفش تنیس از خونه خارج شد و مارسی به دخترش گفت که آلی به نظر میرسه و عاشق دخترش اون نمیدونست که این آخرین باریه که دخترش رو میبینه پدرش میگه که اون روز اون آلیشا راجع به نمراتش انتخاب دوستانش و بویفرندش و درخواست مادرش برای افزایش نفقه از 100 دلار در ماه به 200 دلار در ماه با هم بحث کرد قرار بود دادگاه افزایش نفقه توی روز 29 آوریل برگزار بشه. بعدها جان مارکوویچ به مقامات گفته که اون روز آلیشا از خونه خارج شده و اون باهاش تماس گرفته و گفته که حتما تا ساعت 8 شب به خونه برگرده. پدرش میگه که اون اون روز به خونه یکی از دوستاش که توی منطقه پارک تریلر بود میرفت که تو اونجا از قبلا زندگی میکردن یا به مرکز شهر بلریسویل رفته که هر دو مکان تقریبا دو مایل دورتر از خونه پدرش بود آلیشا عینک آفتابی بنفش رنگش رو با خودش برد ولی همه وسایل دیگرش رو جا گذاشت مارسی مادرش توی تمام بعد از ظهر اون روز باهاش تماس گرفت که بهش بگه که زودتر به خونه برگرده چون فرداش روز مدرسه بود ولی جوابی دریافت نکرد مارسی سرانجام به رخت خواب رفت که بخوابه جان ساعت یک صبح به اون تماس گرفت و گفت که مارسی اون رفته و جواب مارسی این بود که منظور چیه که اون رفت جان گفت که وقتی آلیشا ساعت هشت شب به خونه برنگشت اون به دنبالش رفته ولی هیچ جا اون رو پیدا نکرده دوست آلیشا یعنی سی جی که توی پارک تریلر زندگی میکرد گفت که اون روز هرگز آلیشا باش تماس نگرفته یا به در خونش نرفته و روز بعد ناپدید شدن آلیشا گزارش شد آلیشا توی ابتدا به عنوان یک فراری طبقه بندی شده بوده ولی مادرش اظهار داشته که به هیچ عنوان اون سابقه فرار کردن نداشته و اهل خیابون نبوده و به تنهایی به هیچ عنوان نمیتونسته زنده بمونه دوستانش هم باور نمیکردن که اون فرار کرده باشه در نهایت در سال 1990 پلیس ایالتی گم شدن آلیشا رو یک قتل مشکوک طبقه بندی کرد پلیس در نهایت به این نتیجه رسید که تو همون روزی که آخرین بار آلیشا دیده شده قربانی یک بازی ناپسند شد هیچ کس به عنوان مزنون گم شدن آلیشا اعلام نشده ولی مادر آلیشا معتقده که اون عمدن به قتل رسیده 
و آخرین نفری که اون رو دیده میدونه که چه اتفاقی برای آلیشا افتاده توی اکتبر سال 2000 پدر آلیشا نامهی بدون امضا و دو صفحه ای از طریق پست ایالات متحده دریافت کرد که تو شرحی از نحوه به قتل رسیدن آلیشا و محل دف شدن اون ارائه کرد این خلاصه ای از اون نامه است اون چه که باعث شد با شما تماس بگیرم این بود که به طور تصادفی یک بروشور قدیمی افراد گم شده رو دیدم که حدود سه هفته پیش در کنار صندوق پستی توی فیلادفیا پست شده بود بار دوم که دیدمش انگار همه چیز خاکستری شده بود و انگار هیچ چیزی واقعی به نظر نمی رسید فکر می کردم همه چیز برای همیشه دفت شده و سیزده سال گذشته رو برای پاک کردن نام آلی شامال کویش کرده بودم و دیدن اون بروشور باعث شد که دروازه های سیلی باز بشه تا به دریای بیپایانی از اندوه و ناراحتی و پشیمونی و استراب و افسردگی دوچار بشن توی نامه به جزئیات مرگ آلیشا پرداخته شد و به جان گفت که برای بقایای جسد اون توی امتداد رودخونه کنماک نزدیک پلی در جاده 220 خارج از پلیس ویل رو حفاری بکنه این نامه دارای علامت پستی بدفورد نیو همشایر بود و آدرس برگشتی به اونجا تعلق داشت. وقتی که پلیس به اون آدرس رفت، مردمی که اونجا زندگی می‌کردن گفتن که نمیدونن که چه کسی این نامه رو ارسال کرده و از گم شدن آلیشا هیچ اطلاعی نداشتن. پلیسا همچنین با سگ‌های جسدیاب توی محل ذکر شده توی نامه برای بقایای آلیشا جستجو کردن ولی چیزی پیدا نکردن. مقامات به این نتیجه رسیدن که این نامه یک دروغ بوده و نویسنده واقعی اون هرگز شناسایی نشد. توی آگوست 2021 مامان آلیشا و همسایش و چند تا دوستان آلیشا یک کمپین آگاه سازی رو شروع کردن. اونها از اینکه چرا ناپدید شدن آلیشا به طور فعال مورد بررسی قرار گرفته نشده شاکی بود. بازرسا گفتن که مدت زیادیه که اطلاعات یا سرنخ جدیدی رو ارائه نکردن و تحقیقات اونها همیشه فعال و باز بوده و هر موقع که سرنخ یا اطلاعات جدیدی راجع به پرونده یالیشا به اونها برسه مورد بازرسی قرار میگیره و تحقیقات روش انجام میشه آلیشا از سال 1987 ندیده شده و نه خبری از اون و هیچ فعالیتی توی حساب بانکی اون نبوده و از شماره تامین اجتماعی اون هم هیچ فعالیتی دریافت نشده آیا میتونین به خانوادهش و دوستان آلیشا کمک کنید که بفهمن اون روز چه اتفاقی برای آلیشا افتاده؟ خب امیدوارم که از این اپیزود خوشتون اومده باشه اگر دوست داشتین میتونین اطلاعات بیشتری رو راجع به پرونده آلیشا مارکوویش توی اینترنت سرچ کنید و پیدا کنید لایک و سابسکرایب نره و تا قسمت بعد Vielen